హలో ఆల్ అండ్ వెల్కమ్ టు తై వ్యూ ద ట్రూత్ ఇస్ ఐఎమ్ ఐఎన్ మ్యాన్ ఈ ఒక్క సెంటెన్స్తో ఎంసీయూ ఫేట్ మారిపోయింది ఐఎన్ మ్యాన్తో పాటు రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్ కూడా పెద్ద స్టార్ అయిపోయారు కొన్నాళ్ళకి వచ్చిన థార్ హల్ క్యాప్టెన్ అమెరికా మూవీస్ అన్నిట్లో పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్స్ పెట్టి ది అవెంజర్స్ మూవీకి ఒక మంచి లీడ్ ఇచ్చారు ఇలా ఒక ఎక్సలెంట్ లీడప్ క్రియేట్ చేసి మనందరికీ ఇష్టమైన సూపర్ హీరోస్ని మనం ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఎంసీయూ మూవీస్ ఎంతలా హిట్ అయ్యాయంటే ఒక జనరేషన్ మొత్తాన్ని డిఫైన్ చేస్తాయి పాప్ కల్చర్లో మా స్థాయి వేరు మా స్థానం వేరు అని ఇలా డామినేట్ చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక డెకేట్ పాటు బిల్డ్ చేసిన యూనివర్స్ని ఇన్ఫినిటీ వార్ అండ్ ఎన్ గేమ్ మూవీస్తో నీట్గా ఎండ్ కూడా చేసేసారు కానీ ఆ తర్వాత నుండి ఎంసీయూ మూవీస్ పాపులారిటీ స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చేసింది రీసెంట్గా వచ్చిన మార్వల్స్ మూవీ అయితే డిజాస్టర్ అయింది అంతెందుకండి లోకి సీజన్ టూ రివ్యూ మేమే చాలా లేట్గా ఇచ్చాం ఎందుకంటే చూసి ఓపిక తెచ్చుకొని చూసేసరికి అంత టైం పట్టేసింది అసలు ఎంసీయూకి ఏమైంది జనాలు ఎందుకు ఎంసీయూ పట్టించుకోవడం మానేశారు అసలు వాట్ ద హెల్ అండ్ హెవెన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ టు ఎంసీయూ ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసేద్దాం ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మీరు అలా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కొట్టేస్తే మా ఛానల్కి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మేము ఎయిట్ ఫిఫ్టీకి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం కొట్టకపోతే మాత్రం ఎంసీయూ కంబ్యాక్ ఎప్పటికి రాదు చెప్తున్నా తర్వాత మీదే ఇష్టం కమింగ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో అసలు ఎంసీయూకి మనందరం కనెక్ట్ అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ద క్యారెక్టర్స్ ఐన్ మ్యాన్గా ఆర్డీజే క్యాప్టెన్ అమెరికాగా క్రిస్ సెవెన్స్ థార్గా క్రిస్ ఎంసోత్ హల్గా మార్క్ క్రిఫెలో బ్లాక్ విడోగా స్కాలర్ జోహాన్సన్ హాకైగా జెర్మీ రన్నర్ వీళ్ళందరూ ఆ క్యారెక్టర్స్ని ఓన్ చేసుకున్నారు దాంతోపాటు మనం కూడా వాళ్ళని ఓన్ చేసుకునేలా చేశారు కానీ ఎంసీయూ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్స్లో ఒకటి ఫ్యూచర్ కోసం బ్యాకప్ ప్లాన్స్ రెడీ చేసుకోకపోవడం అంటే చేశారులేండి బట్ చేయాల్సిన రేంజ్లో అయితే చేయలేదు అసలు మెయిన్ అవెంజర్స్ అయిన సిక్స్ మెంబర్స్లో ముగ్గురు కీ మెంబర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అయినప్పుడు వాళ్ళని రీప్లేస్ చేయడానికి కరెక్ట్ బ్యాకప్ ఉండాలి డాక్టర్ స్టేజ్తో చేద్దామని బాగా ట్రై చేశారు కానీ అంతమంది వాయిడ్ తను ఒక్కడే ఎలా ఫీల్ చేస్తాడు స్పైడర్ మ్యాన్ మూవీస్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే కానీ నో వే హోమ్ చూసాక స్పైడర్ మ్యాన్ ఇప్పుడిప్పుడే టీమ్స్లో వర్క్ అయితే చేయడు అని అర్థమైపోద్ది హల్క్ ఏమో ఏదో ల్యాబ్లో చిల్ అవుతూ ఉంటాడు హాక్ ఏమో రిటైర్ అయిపోయాడు తనని రీప్లేస్ చేసిన కేట్ బిషప్ క్యారెక్టర్కి మనం అసలు రూట్ కూడా చేయం గార్డియన్స్ క్యారెక్టర్స్ పాపులరే బట్ జేమ్స్ గన్ లేకుండా సగం టీమ్ లేకుండా ఫేవరెట్ గార్డియన్స్ మూవీస్ అంటే డెఫినెట్లీ దే వోంట్ వర్క్ దాట్ వెల్ థార్ క్యారెక్టర్ ఇస్ అ ఫ్యాన్ ఫేవరెట్ కానీ థార్ ఫోర్తో మొత్తం ఆ క్యారెక్టర్ని చెడగొట్టేశారనిపించింది సినిమా పర్లేదు బాగానే ఉందన్నట్టు వెళ్తుంది కానీ టూ మచ్ లైట్ హార్టెడ్గా ఉండడం థార్ కన్నా వేరే వాళ్ళు హైలైట్ అవ్వడం వలన ఇంటెన్షన్స్ మంచివైనా సరే సినిమా అయితే ఆడలేదు పైగా క్రిస్ ఎంసోత్ కూడా థార్కి సెమీ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది బికాస్ హీస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా బాగా పాపులర్ అయిన ఇంకొక క్యారెక్టర్ బ్లాక్ ప్యాంథర్ అసలైతే తనే లీడ్ చేయాలి ఈ టీమ్ అందరినీ కాకపోతే చాడ్ బిగ్ బోస్మెన్ డెత్ వల్ల ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ షూరీ తీసుకుంది అగైన్ నాట్ దట్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ అ మెమరబుల్ క్యారెక్టర్ యాడ్ మ్యాన్ మూవీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ మెడ్ క్వాంటమేనియాతో ఏదో ఇంపార్టెంట్గా లాంచ్ చేస్తారని అనుకున్నా కానీ ఎంసీయూ మెయిన్ విల్ అయిన క్యాంగ్ని కామెడీగా డిఫీట్ చేసేస్తారు లాస్ట్కి అయితే నేను వీడియం విలన్ రావాబో అనే ఫీల్తో బయటకు వచ్చాను అంత బిల్డప్ ఇచ్చిన క్యాంగ్ అలా వేస్ట్ చేశారు అనిపించింది యాంట్ మ్యాన్ కూతురు క్యాసీ ఫ్యూచర్లో కూడా టీమ్ అప్ అవ్వబోతుంది ఇంకా స్ట్రాంగెస్ట్ అవెంజర్ అనే రేంజ్లో హైప్ చేసిన క్యాప్టెన్ మార్వల్ ఫ్యూచర్ ఏంటో కూడా ఎవరికి తెలియదు టీమ్ మూవీస్లో షీజ్ ఓకే కానీ సోలో మూవీస్లో అసలు సోలే ఉండదు ఆ క్యారెక్టర్కి అయితే అసలు కనెక్ట్ అవ్వం బ్రీ లార్సన్ చాలా మంచి యాక్ట్రెస్ ఆవిడ్ని పెట్టుకుని ఏం సినిమాలు రా మీరు తీసేది అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి షీహాల్కి అయితే నాకు ఆ షీహాల్ కబ్బా షీహాల్ గురించిన ఎత్తితే మాత్రం నాకు కుర్చీ మరతపెట్టి అనిపించేస్తుంది ఫ్యాల్కన్ అండ్ వింటర్ సోల్జర్ కూడా బాగానే ఉంటుంది కానీ శామ్ని బకీని ఎప్పుడు మనం అవెంజర్ లెవెల్ క్యారెక్టర్స్లో అయితే ఎప్పుడు చూడలేదు జస్ట్ ఒక సైడ్ కిక్ ఆర్ లైక్ సైడ్ సూపర్ హీరోస్లోనే చూసాం అంతే అండ్ చాలా మంది కూడా చూడలేరు వాళ్ళని ఒకవేళ చూద్దాం అనుకున్నా సరే ఇంత ఫాస్ట్గా చూడలేకపోయారు జనాలు స్కార్లెట్ విచ్ క్యారెక్టర్ వరకు బాగానే ఉంటుంది కానీ ఆమెను విలన్ చేసేసారు అండ్ సైలెంట్గా పాతి పెట్టేశారు క్యారెక్టర్ని వైట్ విజన్ వస్తాడు కానీ ఏమవుతుందో తెలియదు మనకి అసలు ఒకప్పుడు ఎంసీ ఫ్యూచర్ అంటే అందరూ ఈజీగా చెప్పేసేవారు లాస్ట్కి అందరూ టీమ్ అప్ అయ్యి థానోస్ గాడిని ఓడిస్తారు అని కానీ ఇప్పుడు ఎంసీ ఫ్యూచర్ అంటే ఎవరికి తెలీదు అసలు కెవిన్ ఫైవ్కి కన్నా తెలుసా లేదా అని నాకు డౌట్స్ వస్తుంది ఒకప్పుడు ఫస్ట్ ఏమో క్యాంగ్ అన్నారు తర్వాత మల్టీవర్స్
ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ ఉంది దీనికి మొత్తం పన్నెండు ఎపిసోడ్లలో లోకి క్యారెక్టర్ ఆర్కి ఇవ్వాలనుకున్నారో అని నీట్గా అచీవ్ కూడా చేశారు కానీ ఈ దెబ్బతో ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్లో లోకి రావడం కూడా రేర్గా అయిపోయేలా ఉంది ఇంకా ఎంసీని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఎవరు మిగిలారు నాకు నచ్చిన వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫ్యూ క్యారెక్టర్స్ అంటే మిస్ మార్వల్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిన ఇమాన్ వీలాని కూడా ఫనీ మాత్రమే కాదు చార్మింగ్ అక్కడ ఉంటుంది ప్లస్ మిస్ మార్వల్ ఫ్యామిలీ కూడా చాలా ఫనీగా ఉంటారు సో ఉన్న వాళ్ళల్లో కొంచెం బేరబుల్ అండ్ లైకబుల్ క్యారెక్టర్ అంటే అది మిస్ మార్వల్ దే ఐ థింక్ మార్వల్ వాళ్ళు కూడా ఇది కూడా రికగ్నైజ్ చేసేసారు అందుకే ఈ క్యారెక్టర్ తో యంగ్ అవెంజర్స్ మూవీ కూడా ఒక ఫౌండేషన్ అయితే వేసుంచేసారు బట్ స్టిల్ యంగ్ అవెంజర్స్ మూవీ వచ్చినా కూడా అది ఎవడు చూడడు ఎందుకంటే అక్కడే వస్తుంది మన రీజన్ నెంబర్ టూ టూ మెనీ ప్లాట్ లైన్స్ ఇందాకే మనం అనుకున్నాం కదా ఎంసీ డైరెక్షన్ ఏంటో ఎవరికి తెలియట్లేదని ఒకప్పుడు ఎంసీయూ అంటే ప్రశాంతంగా ఇయర్కి ఒకసారి ఆరు రెండు సార్లు మహా అయితే మూడు సార్లు థియేటర్లకి వెళ్తే సరిపోద్ది ఇయర్కి మూడు సినిమాలు అంటే సుమారు ఒక ఆరేడు గంటలు దాట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ బిగ్ డీల్ చాలామంది చూసేస్తారు సింపుల్గా కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు మూవీస్ మాత్రమే కాకుండా సిరీస్లో కూడా చాలా వచ్చేసాయి సిరీస్ అర్థం కావాలంటే మూవీస్ చూడాలి మూవీస్ అర్థం కావాలంటే సిరీస్ చూడాలి సింపుల్గా ఉన్న ఒక సిస్టమ్ని తీసుకొని ఓవర్ కాంప్లికేట్ చేసేసారు ఇప్పుడు అన్నిట్లో ఒకటే స్టోరీ లైన్ ఉన్నా కూడా ఫోకస్ పోకుండా చూడొచ్చు కానీ ఒక దాంట్లో ఒక స్టోరీ లైన్ ఉంటుంది దేనివల్ల అసలు ఏం అర్థం కావాలంటే ఏం చూడాలని కూడా తెలియట్లేదు దీనివల్ల అసలు ఏం అర్థం అవ్వాలంటే మనం ఏ షో చూడాలి ఇప్పుడు నాకు ఇది అర్థం అవ్వాలంటే ఆ సినిమా చూడాలా అసలు ఎటు వెళ్ళాలో కూడా తెలియట్లేదు పైగా తీసిన వాటిల్లో కూడా క్వాలిటీ కూడా లేదు మళ్ళీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటారు ఓకే వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ కానీ మీకు ఎన్ని గొప్ప ఇంటెన్షన్స్ ఉన్నా కూడా రైటింగ్ బాగోకపోతే ఎవడు చూడడు బ్లాక్ వీడియో అండ్ కాలెట్ విచ్ లాంటి క్యారెక్టర్స్ జనాలకి నచ్చడానికి రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళని ఈ యూనివర్స్లోకి స్లోగా పట్టుకొచ్చారు వాళ్ళు ఎవరో ఎలాంటి వారో మనకు తెలుసు వాళ్ళు ఫస్టే స్ట్రాంగ్ అయిపోలేదు వాళ్ళ ఫ్లాస్ వీక్నెసెస్ ఇవన్నిటిని దాటుకొని వచ్చి హీరోస్ అయ్యారు ఆ జర్నీ మనకు కూడా తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళకి మనం రూట్ చేస్తాం కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ఫ్యూ ఫీమేల్ హీరోస్ మాత్రం అలా కాదు ఫ్లాజ్ ఉండో వీక్నెస్ ఉండో ఫస్ట్ ఉండి కూడా పవర్ఫుల్గా ఉంటారు సో క్యారెక్టర్ ఆర్క్ అనేది మిస్ అవ్వడమే కాదు చాలా బోరింగ్గా కూడా ఉంటారు చూడడానికి అంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ చాలా బోరింగ్గా ఉంటాయని ఇదే ప్రాబ్లం మేల్ క్యారెక్టర్స్కి కూడా ఉంది లిటరల్లీ ఇప్పుడు ఎంసీయూలో ఉన్న మేల్ హీరోస్లో గార్డియన్స్కి స్పైడర్ మ్యాన్కి లోకీకి అండ్ కొద్దో గొప్ప మన మూన్ నైట్కి తప్ప మిగతా వారికి ఎవరికి మంచి రైటింగ్ పడలేదు మంచి పక్కన పెట్టేయండి కనీసం డీసెంట్గా కూడా అక్కడ కనబడలేదు ఇలా ఉంటే ఎవరైనా క్యారెక్టర్స్ మీద ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అన్ని సిరీస్లు ఎందుకు చూస్తారు ఎంసీయూ డయాడ్ ఫ్యాన్ అయినా నాకే ఈ మధ్య సిరీస్లు చూడాలంటే ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది మూవీస్ కూడా ఎల్లబుద్ది కావట్లేదు ఇంకా జనరల్ ఆడియన్స్ ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు చెప్పండి ఇప్పుడు మనం మూడో పాయింట్కి వచ్చేద్దాం నో అవెంజర్స్ ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్రాంచైజ్ని లీడ్ చేయాల్సింది లెగసీ క్యారెక్టర్సే అంటే ఫ్యాన్స్ ఫస్ట్ నుండి ఎవరికైతే కనెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళు మార్వెల్కి లెగసీ క్యారెక్టర్స్ అంటే ది అవెంజర్సే ఇప్పుడు అవెంజర్స్ని ఆల్మోస్ట్ పదేళ్ళ పాటు స్లోగా మనం కరెక్ట్ అయ్యేలా చేశారు కానీ ఒక్కసారి అవెంజర్స్ డిస్బ్యాండ్ అయ్యాక నెక్స్ట్ వచ్చేది ఎవరో క్లారిటీ లేకపోవడం ఒకటైతే ఆ వచ్చే వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్కి మనం కనెక్ట్ అయ్యేంత టైం ఇవ్వకపోవడం ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఐరన్ మ్యాన్ మూవీస్ తీసుకుందాం అవి మనం ఎన్నిసార్లు చూసాం ఐరన్ మ్యాన్ సినిమాల్లో సోలో ట్రిలజీ ప్లస్ ఫోర్ అవెంజర్ మూవీస్ ప్లస్ సివిల్ వార్ టోటల్ ఎంత ఎనిమిది సినిమాలు ఇది కాక హోమ్ కమింగ్లో ఒక మంచి క్యామియో కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ యంగ్ అవెంజర్స్ని లీడ్ చేయబోయే మన మిస్ మార్వల్ క్యారెక్టర్ గారిని తీసుకుందాం ఆవిడ ఉండే సిరీస్లో టైం లెంత్ దాన్ని మూడు గంటలు అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద లీస్ట్ వాచ్ ఎంసీయూ సిరీస్ అది మిస్ మార్వల్ కొన్ని అడల్ట్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటే ఆ రిప్లేస్మెంట్స్లో వచ్చిన క్యాప్టెన్ మార్వల్ని చూద్దాం టూ యావరేజ్ మూవీస్ అండ్ ఎండ్ గేమ్లో క్యామియో తప్ప ఇంకేమీ లేదు శామ్ అయితే అసలు ఫస్ట్ నుండి బోరింగ్ క్యారెక్టరే సో వీళ్ళందరూ మనకి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వాళ్ళే ఫోకస్గా ఉండే మూవీస్ ఇంకా ఎక్కువ రావాలి మంచి స్టోరీస్ రావాలి అవి మనందరికీ నచ్చాలి ఇదంతా అవ్వడానికి ఇంకో పదేళ్ళు అన్న తీసుకోవాలి కానీ డిజ్నీ గడ్ బాగా గ్రీడీ అయిపోయాడు మొత్తం ఎంసీయూ మిల్క్ చేద్దాం అని ఫిక్స్ అయ్యాడు మూవీ కలెక్షన్సే కాదు సిరీస్ల ద్వారా ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కూడా నొక్కేద్దాం అని చూశాడు మన సప్త సాగరదాచేలలో ప్రియ అంటది కదా ఎక్కువ స్పీడ్ చేయకు స్పీడ్ చేస్తే బొకలు పడతామని హీరో అలా వినకుండా లైఫ్లో ఫాస్ట్గా ఎదిగిపోవాలని చెప్పి బోల్డ్ పనులు చేస్తాడు బిస్కట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎంసీయూ కూడా
ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ కి చైనా రీప్లేస్మెంట్స్ లానే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకంటూ ఇంకా ఏముందంటే నాకైతే తెలీదు అసలు కాదండి ఐరన్ మ్యాన్ ఫస్ట్ మూవీలో ఎన్ని కష్టాలు పడతాడు తన వెపన్స్ వల్ల తనే ఆల్మోస్ట్ చనిపోతాడు మారు మనసు పొందుతాడు కేవ్ లో ఇన్సెన్ చేసిన సాక్రిఫైస్ వల్ల హ్యూమన్ లైఫ్ విలువ అర్థం చేసుకుంటాడు అసలు సగం సినిమా అయ్యేదాకా ప్రాపర్ గా ఐరన్ మ్యాన్ సూట్ కూడా రాదు లాస్ట్ కూడా తనని ప్రేమించిన సెక్రటరీ హెల్ప్ చేయడం వల్లే బతుకుతాడు ఇదంతా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్క్ ఈ మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్క్ కి తోడు మంచి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కూడా ఉండడం వలన అన్ని ఫ్లాస్ ఉన్నా కూడా మనం రూట్ చేస్తాం రియలిస్టిక్ గా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఐరన్ మ్యాన్ రీప్లేస్మెంట్ అయిన రీరీ విలియమ్స్ క్యారెక్టర్ తీసుకుందాం లిటరలీ ఫస్ట్ సీన్ నుండి జీనియస్ లెవెల్ క్యారెక్టర్ అంత టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్డ్ వకాండర్ నుంచి వచ్చిన షూరీకి ఈక్వల్ గా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది తినికి టోనీకి అట్లీస్ట్ కొన్ని తెలియవు అండ్ తర్వాత నేర్చుకుంటాడు వాటి గురించి తెలియకుండా చేసిన తప్పుల వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ కూడా వస్తాయి రీరీకి మాత్రం అలా ఏం లేదు సీన్ వన్ నుండి మొత్తం తెలుసు అసలు ఒక్క చోట కూడా కష్టపడ్డం మనం చూడం సడన్ గా ఎక్కడి నుంచో ఫైట్ ఎక్స్పర్ట్ అయిపోద్ది హైలీ ట్రైన్డ్ ఆర్మీస్ అగెన్స్ట్ గా ఫైట్లు కూడా చేసేస్తుంది ఏమైనా అంటే గర్ల్ పవర్ అంటారు లైక్ బ్రో వేర్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ ఏదో గర్ల్ పవర్ అని చెప్పి చూపించేద్దాం అంటే కాదు ప్రాపర్ గా క్యారెక్టర్ ని రాసుకోవాలి అప్పుడే ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా వెళ్తుంది నువ్వు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు రైటింగ్ ఏ పట్టుకెళ్తుంది థ్యాంక్ గాడ్ స్పైడర్ మ్యాన్ కి ఈ గతి పట్టకుండా చేశారు అట్లీస్ట్ స్పైడి క్యారెక్టర్ కి కాన్సిక్వెన్సెస్ అనే వస్తాయి ఫార్ ఫ్రమ్ హోమ్ లో తన ఐడెంటిటీ లూజ్ అయిపోతాడు నో వే హోమ్ లో అంట్ మేని కోల్పోతాడు ఎం జేని కోల్పోతాడు నెడ్ ని కూడా కోల్పోతాడు ఈడెంటిటీ కోల్పోయాడు అంటాడంటే కోల్పోవడం అంటే చనిపోవడమే కాదు టైం లైన్ వల్ల బొల్డ్ బిస్కెట్ అవుద్ది కదా దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా ఆ పెయిన్ కి మనం బాగా రిలేట్ అవుతాం ఊరికి ఒక కూల్ సూట్ వేసుకుని ఫైట్లు చేసేస్తే మేబీ ఒక ఐదేళ్ళు పిల్లోడు ఆరేళ్ళు పిల్లోడు ఎక్సైట్ అయిపోతాడు కానీ అసలైన టికెట్లు కొని వెళ్లే చూసే మార్వల్ ఫ్యానటిక్స్ మాత్రం ఇంప్రెస్ అవ్వరు ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ రీజన్ వచ్చేసి డెత్ ఆఫ్ స్టోనీ స్టార్క్ ఇది చిన్న రీజన్ అనిపించవచ్చు బట్ టోనీ డెత్ అనేది మొత్తం మార్చేసిందండి అసలు ఇంత పెద్ద సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లో ఇన్ని పాపులర్ క్యారెక్టర్స్ ఉండి కూడా ఎందుకు ఒక క్యారెక్టర్ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఎంసీని స్టార్ట్ చేయడమే కాదు ముందుండి నడిపిన క్యారెక్టర్ అయ్యే స్టోనీ స్టార్క్ ప్లస్ క్యారెక్టర్ తో పాటు అది ప్లే చేసిన రాబర్ట్ డోనీ జూనియర్ కూడా అంత ఇష్టం జనాలకి ఎందుకంటే డ్రగ్స్ కేసుల వల్ల ఆటల వల్ల జైలుకి వెళ్లి కరియర్ ఇంకా అయిపోయింది అనే స్టేజ్ లో నుండి ఈ లెవెల్ కంబ్యాక్ ఇవ్వడమే కాదు నిజంగా మార్పు చెందిన మనిషిలాగా రియల్ లైఫ్ అయిన మైన్ అనిపించుకున్నారు ఆ క్యారెక్టర్ ని యాక్టర్ ని అసలు సెపరేట్ చేయలేని రేంజ్ లో పర్ఫామ్ చేశారు ఎంసీయూ లో ఎలాంటి కీ ఈవెంట్ జరిగినా అందులో టోనీ స్టార్ హ్యాండ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటది అయిన్ మైన్ అని అనౌన్స్ చేసి సూపర్ హీరోస్ ఎక్సిస్టెన్స్ ఈ వరల్డ్ కి తెలిసేలా చేయడం హైడ్రాకి అగెన్స్ట్ గా స్టాక్ ఫ్యామిలీ చేసిన పోరాటం బకీదేవ్ తనకున్న పర్సనల్ గొడవలు దీంతో క్యాప్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వరల్డ్ ని సేవ్ చేయాలని అల్ట్రా ని క్రియేట్ చేయడం కానీ చివరికి అదే వరల్డ్ బిల్డింగ్ ఈవెంట్ ని ప్రివెంట్ చేయలేకపోయే బాధ స్పైడర్ మ్యాన్ ని తీసుకురావడం ఇంకా లిస్ట్ అవుట్ చేస్తూ పోతే చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎంసీలో ఇలా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ నుండి ఇన్ని ప్లాట్ లైన్స్ అండ్ స్టోరీ ఈవెంట్స్ తీసుకురావడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది సో ఇలా యూనివర్స్ కి ముందుకు తీసుకెళ్లే క్యారెక్టరే కరువు అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఎంసీయూ మళ్ళీ ట్రాక్ లో పడాలంటే ఏం చేయాలి ఏం లేదండి వెరీ సింపుల్ ఒకప్పుడు ఎంసీఏ ఏం చేసిందో మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేస్తే చాలు ఒక బిగ్ విలన్ ని స్లోగా బిల్డ్ చేయండి హీరోస్ అందరిని టైం తీసుకుని రిడ్యూస్ చేయండి ఒకప్పుడు మనకు కూడా ఈ సూపర్ హీరోస్ ఎవరో తెలీదు మూవీస్ బాగుంటే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళతో కనెక్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓల్సో సిరీస్ లో తగ్గించండి వాటి వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు ఇక్కడ సగం మంది చూడను కూడా చూడట్లేదు వాటిని అయినా సిరీస్ లో తీయడం ఆపరు బికాస్ కాపరేషన్ ఆర్ బిల్డ్స్ లైక్ దాట్ కానీ ఇట్ డెఫినెట్లీ బ్రింగ్ బ్యాక్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ సో అదండి వీడియో ఎంసీయూ డౌన్ ఫాల్ కి రీజన్స్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు బెటర్ అవ్వాలంటే మీ సజెషన్స్ ఏంటి కింద కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఓల్సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ సైనింగ్ ఆఫ్